Hai semuanya selamat datang kembali di youtube channel aku di video kali ini aku akan membahas tentang mimpi aku bukan penafsir mimpi jadi aku juga cari tahu makna dibalik mimpi yang aku alami dari hamba Tuhan yang dia memiliki karunia khusus atau karunia dari Tuhan untuk menafsirkan makna dari mimpi seseorang jadi saat melihat video yang dibuat oleh hamba Tuhan tersebut aku bersyukur banget karena mimpi yang aku alami ini punya makna penting dan harus segera dihentikan atau dibatalkan agar gak termanifestasi dalam kehidupan aku jadi yang aku mau share adalah dimana kita itu bermimpi melihat diri sendiri berada di sekolah lama atau berada di rumah lama atau bahkan di tempat kerja yang lama kita harus paham dulu bahwa di hidup ini kan kita tuh seharusnya membuat sebuah kemajuan jadi jika terus melihat diri sendiri di masa lalu itu artinya bukan pertanda yang baik sehingga itu mimpi yang buruk atau mimpi yang gak baik melihat diri sendiri di sekolah yang dulu adalah indikator dari roh stagnan atau mandek roh kemunduran dan roh penundaan yang bekerja melawan kita untuk itu kekuatan di balik masa lalu adalah roh yang memiliki kemampuan untuk mengontrol dan memanipulasi orang-orang apa yang menghalangi banyak orang untuk maju adalah karena Iblis telah memproyeksikan kemunduran ke dalam kehidupan dan takdir orang-orang Takdir mereka Hal ini membuat orang terikat pada masa lalu mereka Yang seharusnya mereka itu bergerak maju dalam kehidupannya Biasanya roh jahat ini gak akan mengizinkan orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka Untuk maju dan memenuhi takdir mereka jadi mimpi ini tuh telah menghancurkan kesuksesan banyak orang dengan talenta dan karunia di usia muda. Hal ini membuat orang-orang merasa kecewa pada saat mereka itu hampir mencapai terobosan. Seperti kecewa dalam hubungan, pernikahan, keuangan, bisnis, studi, dan lain sebagainya. Jadi jika kamu mengalami mimpi seperti ini, itu adalah tanda bahwa ada semacam kekuatan yang menarik hidup kamu untuk mengalami kemunduran. Jadi ini tuh berarti bahwa tempat yang seharusnya menjadi tujuan hidup kamu ternyata nggak sesuai dengan kenyataan kamu saat ini. Nah, roh kemunduran itu akan mempengaruhi hidup kamu jika kamu terus-menerus bermimpi kamu itu melihat diri kamu di sekolah yang lama atau rumah kamu yang lama atau bahkan tempat kerja kamu yang lama. Itu adalah tanda bahwa sebagian dari takdir kamu telah terperangkap di masa lalu dan kamu harus segera membebaskan diri kamu sekarang. Hal itu tuh bisa aja terjadi melalui kegiatan okultisme mungkin mereka itu orang-orang yang dengan kekuatan magic yang mengerjakan hal-hal tersebut pada masa lampau bisa jadi melalui ilmu gaib jimat, benda-benda yang bersifat iblis dan hal tersebut itu telah mempengaruhi kamu secara spiritual sehingga kamu terus-menerus mengunjungi tempat tersebut di dalam mimpi kamu hal-hal ini dapat membuat kamu stagnan atau mandek apabila kamu nggak melepaskan diri kamu hari ini atau secepatnya lalu pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan untuk menghentikan mimpi ini pertama-tama itu kamu harus memaafkan diri kamu dulu dan melepaskan kamu dari segala kepahitan dan kebencian dari masa lalu jika ada orang yang pernah menyinggung perasaan kamu bertahun-tahun yang lalu bisa jadi 5 atau 10 tahun yang lalu atau bahkan lebih dari itu dan kamu belum memaafkan orang tersebut kamu masih menyimpan kepahitan menyimpan dendam terhadap orang tersebut itu berarti kamu masih hidup di masa lalu inilah saatnya untuk kamu melepaskan dan maafkan diri kamu Tutuplah pintu agar roh kemandekan, roh kemunduran, dan roh penundaan itu 
tidak bisa masuk ke dalam hidup kamu Kemarahan, kepahitan, atau kebencian yang masih kamu simpan terhadap seseorang di masa lalu Atau bahkan terhadap diri kamu sendiri Merupakan celah masuknya iblis ke dalam hidup kamu Atau akses masuknya iblis ke dalam hidup kamu Sekarang lepaskan diri kamu hari ini juga Maafkanlah orang-orang yang telah melukai hati kamu Jadi jangan kamu itu beri akses kepada musuh untuk masuk ke dalam hidup kamu Lepaskan yang lama dan sambutlah yang baru Aku suka banget nih sama firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 18-19 Firmannya janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman perbakala Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara jadi sebenarnya Tuhan tuh mau melakukan hal-hal yang baru di hidup kamu. Tuhan ingin menutup setiap bab negatif dalam hidup kamu. Bab-bab negatif dari luka hati, penyakit, rasa malu, kegagalan, penundaan, kemandekan, dan kemunduran. Jadi kuncinya adalah lepaskan masa lalu kamu dan tunjukkan diri kamu yang baru. Kamu juga harus konsisten dalam berdoa. Usahakan untuk bangun tengah malam jam 12 sampai jam 3 pagi Kalau dulu aku seringnya itu pasang alarm di jam 3 pagi Tapi setelah kayak udah kayak terbiasa Biasanya tuh aku suka kebangun di antara jam 1 atau jam 2 atau jam setengah 3 itu eh, Dengan cara-cara tanpa alarm mungkin mau buang air kecil atau tiba-tiba aku kayak kepanasan atau aku kedinginan jadi hal-hal yang membuat aku tuh terbangun dengan sendirinya jadi udah ada alam alarm tersendiri di tubuh aku dan ya udah aku nggak mau tidur lagi pasti aku akan hmm, duduk dan aku langsung berdoa Kenapa di antara jam 12 malam sampai jam 3 pagi? Karena pada saat itulah musuh menyerang kita dalam mimpi. Jadi kita harus berdoa dan ikat roh yang ada di balik mimpi-mimpi negatif dalam hidup kita. Selanjutnya, usahakanlah untuk berpuasa. Dengan demikian, doa kamu yang efektif dan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil. Percayalah kita itu akan mengubah banyak hal di saat kita berdoa. Jadi ambil langkah iman dalam doa, maka doa akan memulihkan keadaan kita. Baca dan perkatakan firman Tuhan dalam hidup kamu, dan pastikan kamu mengurapi diri kamu sendiri. Oke, supaya durasinya juga nggak terlalu panjang, maka di video selanjutnya aku akan buat doa untuk membatalkan mimpi tersebut. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel Darwinia Krisandi. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye-bye, see you in the next video.